kama ndo mwanzo tumeingia maskani ukachukua remote yako ukasema hapa ndo nyumbani NTV Top Sport and Tennis sana na kama ulikuwa nasi kutoka tukifungua hadi sasa tunaingia wamo ya kona ya Kandanda ni kwamba leta matwiti yako ndani pasi na wasiwasi mimi nitasoma leta maarafa iwe kwa simu yangu mimi nasoma acha nisome hii moja angalau ni choche kidogo leta alafu tuone wewe kimaoni yako serikali kuu wizara sporti ununaje na tenda haki itende haki huyu anasemaje wizara ipewe watu walio na uzoefu katika masuala ya sporti kama vile wakufunzi wa kitambo anasema echesa alikuwa mwiba kwenye sporti anasema ni bora uhai <laughs> ilari huyo kwa hiyo leta matwiti yako ndani aidha atakuwa na panda pembeni kushoto kwangu kulia kwangu kufanikisha matwiti yako kwa hiyo mimi na pasi na wasiwasi mimi nitakuwa nasoma kadri yanakuja ndani hashtag dile moja ntv top sport kwa hiyo fanikisha nione itakuwa kwaje wacha ningeni nifungue mada na mdahalo mzima wa kandanda hapa kumbuka Gor Mahia tayari wanapasha pasha misuli moto kule Algiers, Algeria tayari kwa mechi yao ya kundi ya kuonia kombe la mashirikisho soka barani Afrika kafu ni hiyo kesho dhidi ya wenyeji Hussein Day Algeria hapa nyumbani katika ardhi ya uwanja wa kimataifa Moi Kasarani Gora akiwa nyumbani akiwa ni kogalo mzima mzima alihitaji dakika za mwisho kumi katika mechi hiyo dhidi ya Hussein Day akaandika ushindi ndio mambo mawili kwa sufuri mabao yaliotiwa kimiani na kiungo mbunifu muite Francis Kahata Sambamba na mshambuliaji mashine ya Kinyarwanda me, si Medica Gera Medica Gera aliondoka Jack Tisenge kitita cha milioni 4 akatua Gor Mahia hasa bonga boli kiujumla mechi ya ya, ya Gor Mahia na Usain Day siku ya ilikuwa Jumamosi Jumapili Jumapili katika uwanja wa kimataifa Mwika Sarani ulipokeaje uh, mwanzo ani vizuri kuzunguzia gorma hia Hosen Day gor wakiwa nyumbani walitesa kidogo kwake bwana Rashid Echesa alipewa nafasi akatepeta kwa hiyo ni sawa akiwe kwa pembeni ndio tunatoka sehemu moja lakini kama hajafanya kazi sitamtetea kwa sababu ni mtu wa kabila langu ama anatoka sehemu moja naye kweli awe pembeni Amina Abdalla alikozaliwa tunatoka huko huko lakini amewekwa sehemu ambapo istahili afadhali ongempa jeje masiga mtu mwingine ndio rais ametepeta mm -hmm. turudi kwa Gor Mahia <coughs> industry ni kubwa mm -hmm. unajua michezo ni katika kuajiri vijana wengi na ni industry ambayo kwa vyote vile serikali ambayo ina maono lazima itunze vizuri maana hapa ni vipaji na michezo ni afya michezo ni burudani na michezo pia vile vile ni afya kwa hiyo unapowekeza vizuri basi utaleta faida kweli kweli Gor Mahia wamefanya vizuri wengi wale vijana ambao unaona katika timu ya Gor Mahia ni wazaliwa hapa Kenya mbali na Jack Stuisenge, Francis Mustafa na na labda mmoja tu uh, mchezaji Seki Sambo ndio kwa hiyo ni vipaji wanakwea pipa mara kwa mara katika kuipa sifa nchi hii na katika kutafuta lishe bora walicheza vizuri wakati huo walipoteza nafasi chungu nzima dhidi ya Mwarabu Mwarabu alikuja na formula moja tu kupoteza wakati na ndivyo anavyofanya siku zote anapocheza ugenini wamecheza hivyo hivyo dhidi ya uh, Zamalek papa hapa kupoteza muda wakiwa ugenini wamecheza hivyo hivyo wakipiga dhidi ya Simba wa Arabu kupoteza muda na wanapokwenda kwao sasa huwa wanafungua mbwa katika harakati ya kuweza kutafuta ushindi kwa mbinu zozote zile kwa hiyo Gorma walifanya vizuri kusajili ushindi hapa nyumbani alama tatu muhimu lakini ni vizuri pia vile vile kuwa na ubora wa idadi ya magoli kule Arabu wamekishatangaza vita ni kwamba watafungua mbwa kwa vyote vile na kwa vuruga kwa sukuma lakini Gormayo wanapokwenda kule wao watulivu naona kila wakati wakifanya mazoezi katika uwanja wa Kamto Yoyo licha kwa sometimes wanafunga milango inabidi nipenyeze tu kuchungulia je uliechi upo je tuisenga nafanyaje kujua hali yao ni vipi lakini kwa mtazamo wangu wapo vizuri wao wakwende wasimame wima na kujitetea kadri wao kutumia nafasi kamilifu kwa ajili ya kupata la matatu genini ukaangalia katika msimu jana katika dimba hili hili la mashirikisho soka Afrika walikuwa wanaonekana dhahiri wanakwenda robo finali lakini wakafanya uzembe na masihara ya dakika za mwisho wakakosa kwenda robo finali lakini safari hii nafasi yao ya kutua robo finali unaiona wapi nafasi ipo wao wenyewe watapete tu wapo watakosa kutumia nafasi zao kamilifu watambulia patupu gorma ya kwa sasa ni gorma ya kimataifa sio gorma ya ambao kwa kika uneza ibeza kwa vyote vile hebu tazama kushinda timu kama zamali kupiga timu kama uh, uh, Hosen Day kutoka kule warabuni vipi kupambana dhidi ya Petro Atletico manake wao wali, wali, walikataa ku, kusajili ushindi ugenini kule Rwanda nafasi walikuwa nazo na magoli ya kishenzi tu ya, kipu, ya kipuzi niseme walifungwa mm -hmm. unamuona mchezaji huyu 
kipkirui uh, anakuja na kujitahidi kadu zake dakika za mwisho mwisho anafunga na pia vile masuala ya kutetea uh, maslahi ya wachezaji ni muhimu kosekano kwa OLH pale unaona pia ili wapoza pakubwa kwa hiyo wao wenyewe na nafasi kubwa mwaka huu tayari wameandikisha ushindi mara mbili dhidi ya Mwarabu kule watafuta sare moja ama ushindi itakuwa ni sawa na Petro watakapopiga nao papa hapa iwe ni ushindi watakuwa napiga tua maana kikosi kipo kikosi kipana wachezaji wana ujuzi mkubwa wana uwezo na utajituma mwalimu pia vile vile yupo inawezekana katika makala yaliyopita ikiwa ni msimu jana katika dimba lile hili la mashirikisho soka Afrika Gor ilikuwa chini ya kocha mkuu Dailan Kawe wengine wanamuita Keri mimi muita Keri akaondoka kenda Afrika Kusini kwa chui mweusi hapa kaja ni Hassan Oketei Hassan Oketei ametoa kauli yake tuisikie we, we had the control and we missed two chances open chance uh, for south but what they was doing uh, they go down early spending time there wasting time there they try to make us upset but i told the players because i work in saudi i know the i know you know how they work and we, we were very patient <coughs> and i told them second half the goal is going to come 15 minutes to go 20 minutes to go we're going to score two or three and it comes to this group is going to go up, up to last game it's early it's very early. Okay, we got advantage. Home, home, we're playing very strong. And we got six points. Now we got uh, two away game. And if we need one point or two points from away games, here, uh, I think last game we, we go through. We're looking for a points now. Any points help us. Any points now on. We cannot afford to drop any points. Walijumuisha katika konde la FAA kuwania tiketi ya kuenda dimba la mataifa Afrika kule Misri mwaka huu walifu mbele kuminatisa makala thilafene na mbele Harambe Stars wakio pamoja na Sierra Leone, Ethiopia na Black Stars ya Ghana, Ethiopia ayu kondani. Ghana na kuenda na fasi ya pili tuambia na kuwela. Lakini Kenya itakuwa na heshimu kalenda ya FIFA kuenda kule itakuwa ni kumasi baba ya haraka katika mechi yao ya mwisho kundifaya kuonea tiketi ya kwenda dimba la mataifa Afrika tayari tiketi wako nayo mfukoni kwa faida ya Sierra Leone kutemwa nje lakini bado Sierra Leone angekuwa ndani Harambe Stars angemtandika hapa nyumbani moja kwa moja tuwai kauli yake kocha mkuu Sebastian Minye ametoa kauli yake kwa kwamba ameanza mandalizi kabambe ya kwenda Misri I would like to to practice this, this kind of training session one per week until Afcon but uh, we will see, depends on a lot of things about uh, the schedule. Other players from KPL, from NSN, maybe from the street. I'm not afraid about it. It's my uh, willingness also to prepare this team and the youth player to give him some experience. A little bit afraid not about my own situation, but about the camp in France, because we we visit the place, the location with uh, my president. We all agree it will be a good place. Why in France? Sure, I'm French. I will be so proud to, to bring my uh, national team from Kenya in France. It will be easy in terms of uh, movement uh, because we are wa timu ya mpira wa miguu hapa Kenya Harambe Stars hapo imeleta giza kidogo siogope ni hali ya uhariri alafu inakuwa ndio iko katika ubora ni moja kwa moja hapa NTV kama ndio mwanzo tumeingia nyumbani tunapepeta hapa kandanda kona ya kandanda hii pasi na wasiwasi sambamba kwenda sako kobako na bonga boli bonga boli kimo ni yako kikosi hiki unakionaje kiujumla ah mwalimu amechagua kikosi kutegemea na ubora wa mchezaji mwalimu anafuatilia shughuli babu kubwa mara kwa mara katika anyuga zetu na sana namuona katika uwanja wa kimataifa wa Moi Kasarani Gorma inapopiga Skarubank Shakes inapopiga Lepers inapofika inapopiga na labda pingine anapokosa kufika uwanjani anafuatilia shughuli kwenye runinga nadhani ameteua kikosi ambacho yeye mwenyewe anaamini kwamba itamwezesha kusajili matokeo chanya na hususan ikizingatiwa kwamba ana 
anakwenda katika shughuli ambayo ni nzito kiasi chake maana yake e, kuania ubingwa wa dimba la bara Afrika baada ya kuwa jangwani kwa takriban miaka mitano. kwa hiyo sio kazi rais ingaji wengi wameuliza ndio kwa nini katika safu ya umaliziaji unakosa kumjumuisha uh, nyota somo wangu Jesse Jackson Were na nadhani wana kila sababu ya kuuliza ni kwa nini hajajumuishwa hata nami pia najiuliza ni kwa nini hajajumuishwa ubora wake katika ana nseme katika michuano ya taji la mashirikisho ambao Gor Mahia pia vile vile inapambania ina, ina ni kwamba anafunga magoli anafunga magoli kwa faida Zesco United lakini mwalimu ana sababu zake ndio sababu hata mwalimu uh, bwana Nick Mwendwa rais amekata kuingilia kati amesema kazi amempa nani mwalimu na ana sababu zake kwa hiyo acha tumwache vivyo hivyo wengi waliuliza ni kwa nini Giroud ameingizwa kikosini na wanamwacha Lacazette ama Lucozet kwa kwa mtazamo huo. Na wana sababu zao. Sane aliwekwa nje na wakamuingiza mwingine. Kwa hiyo mwalimu ana sababu zake. Kwa na tumwachie e, taratibu hizo. Lakini kwa mtazamo wangu kwa sasa nadhani kikosi kipo sawa. Labda pengine marekebisho madogo madogo tu. Haja kataliwa kabisa. Kweli. Labda nafasi kupatikana atatoa e, fursa kujiunga na kikosi cha timu ya taifa. Wakati wanapasha pasha misuli moto katika mandalizi kabambe ya kwenda kumalizia mechi yao ya mwisho kundi Favidi ya Black Stars ya Ghana kulogeneni baba ya Haramji ni Komasi wachezaji Odhiambo na Cheche wenye walitoa kauli zao tusikie Hii ni chance pia boy ya kuweza ya kuja express kwa national team so ni opportunity na kila game ni important kwa national team kushaitwa lazima upatiane yako yote kwa national team kwa kwa national team sahi na kwa bado pia kwa mtaani naambia tu nothing is impossible as in sahi Kenya tumefika AFCON na nadhani watu 23 wataenda ukiwa home ukiwa kwa team ya National Wide League coach yesu sema mlango iko open mtu yote yako home na na feel hii ni za kwa pia chance yake unapambana tuwezi jua at the end of the day pia uzajipata hapa na kwa list inaenda so Shughuli pevu hiyo inasubiria Harambe Stars hasa tumalizia Harambe Stars bonga boli nafasi ya the men so let you know wapi Wajua <laughs> kurejea kwa Denis Oliechi mizua gumzo kweli kweli mitandao ni kwenye majarida runinga vyombo vyote vya habari kila mmoja anamzungumzia Denis Oliechi Denis Oliechi lakini tukumbuke kwamba huyu Denis Oliechi sio Denis Oliechi wa miaka 15 e, 13 miaka labda sasa saba zilizopita huyu Denis Oliechi ambaye labda kwa mtazamo wangu tayari uh, amekata pumzi kiasi ingawaje niseme kwamba e, form bado e, form yake bado ipo uwezo wake ule uwerevu wa kujisambaza ku, ka, ku, 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 kufanya ugavi kuachilia mashuti na kubabaisha labda pengine wale mabeki angalau na mbali na kumpa salamu mlina blango bado ipo e, na ndio anaweza jumuisho wapo kwa vyote vile atarejelea hali yake vizuri lakini sasa kwamba atakuwa anapewa dakika zaidi ya 30 ama 20 huyu ni mtu wa dakika 15 15 lakini italingana je mwamuzi ama mwalimu atapenda kumjumuisha au la na si automatic manake kwa sasa kazi yake ni pale Gor Mahia. Mambo na kuingia kwenye timu ya taifa Kenya Rambe Stars ni wajibu wa mwalimu mwenyewe. Kwa hiyo media pia tumeingia sana kwa kujaribu kucho, kuchocha, nasema kuchocha. <laughs> eh, tunataka kulazimisha aliyecha ingizo aliyecha ingizo. Ndio ni mzuri lakini sasa itategemea yeye mwenyewe nidhamu alionao katika eh, kufanya mazoezi na adhibitishie ama adhihirishe wazi kwamba iwapo nafasi itatokea basi itakuepo kwenye kwenye kikosi na namkubali nimesoma naye na mkubali uwezo wake miaka takriban 16 zilizopita katika shule ya upili eh, lakini lazima kwa vyote vile adhihirishe hii ni timu ya taifa sio timu ya ubeshte naelewa <laughs> adhihirishe dhahiri kwamba ana uwezo kwenda Misri na timu hiyo ya Kandanda Harambe Stars tuachane kabisa na Harambe Stars tuingie katika ligi kuu ya Kandanda Kenya na ingia round yake ya 16 leo katika uwanja Mbaraki mjini Mombasa itakuwa ni vinara bandari watakuwa na kipiga dhidi ya Madhare United kronometa iliyoka hapa studio nasema ni saa 8 dakika 56 kwa hiyo ni takriban dakika 4 tu mechi yanze katika uwanja Mbaraki mjini Mombasa hasa kiujumla bonga boli ligi hadi sasa hivi utaisemaje kiujumla Aligi ni shindani watu hawachani ama timu haziwachani alama nyingi ukiangalia kutoka alama nafasi ya nane hadi nafasi ya tatu wanachana alama moja moja ama mbili mbili 
kwa hiyo ni ligi ni shindani unapopoteza ni uchungu kwa hiyo unapopata fursa kujikakamua jenga nafasi vizuri tumia kikosi chako kamilifu kwa ajili ya kuandikisha ushindi ndivyo anavyofanya kila wakati Bernard Malala na ndivyo anavyofanya kila wakati e, Kimanzi achiambani huyu mwalimu wa sasa wa Gorma ya kumana Hassan Oktai kwa hiyo ni mashindano na tunasema siku zote e, mashindano haya ni kama mbio za masafa marefu anavyosema siku zote Robert Matano kwa hiyo yote ile ambayo anatumia nafasi yake vizuri itakuwa ni sawa Gorma yeye amezoea kupata ushindi ni sawa na Simba aliyezoea aliwahi E, kum, kumtafuna mtu kwa hiyo anahisi kila wakati harufu ya damu ya binadamu <laughs> na anapohisi harufu lazima kwa vyote vile awinde kwa hiyo gorma ya saizi wa mikoa ya pipa watakaporudi watataka kwa vyote vile kushinda bandari pia vile vile wana kila sababu manake uwezo upo wamwambie wapo watafanya vizuri basi watakwenda kupiga kambi kule e, Europa unaona uh, upande wa madhara pia vile yote inawezekana kwa hiyo ni ushindani ambao tunakubali tunaupenda na tuna furahia kwamba kuna ushindani mkubwa na soka ya Kenya inazidi kupanda. Hapa leo Kimanzi anaweza kuendelea matatu manake amekuwa kileleni akasoswa kidogo akarudi chini nafasi ya tatu. Hasa tatizo la Madhari United waliko wapi? Madhari kwa takriban msimu sita zilizopita wanaanza vizuri wanakita kule juu lakini kadri ya jinsi muda unavyozidi kuyoyoma wanaanza kupungukiwa na uwezo mkubwa na wamekuwa wakati fulani na tema wachezaji takriban saba makumi na unakumbuka hata wakati mmoja ukumbi akiwa pale na tema wachezaji wengi kisha wanajaribu kusajili kwa hiyo wakati huu Kimanzi ameanza vizuri na ndani ya kimaintain watakuwa natoa ushindani mkubwa ulinzi eh, eh, sofapaka madhare eh, gorma ya afc lepas kwa sasa wamekalia mkia eh, kwa sababu uchui amekalia mkia hali si nzuri watakuwa napambana kule sehemu za kamega kwa hiyo nadhani anaweza lakini itategemea pia vile na upana wa kikosi na kujitahidi kadri uzo kufunga magoli mapema sio kipindi cha pili pekee ingwe chui atakubali kwenda chini ah maamuzi ni yako mwenyewe unaambiwa kila zama ina mfalme wake ni zamani tunasema kwamba FC Lepers ilikuwa na, inasikika na wamenyakuwa taji kwa takriban mara 13 wanasema hivyo e, kulingana na na, na, na takwimu lakini kwa sasa mambo ni tofauti kuna figisu figisu tunashuhudia katika uongozi wa timu ya AFC Lepers uh, uongozi wa AFC Lepers imelala usingizi wa pon naambiwa uh, tetesi zipo sina uhakika kwamba baadhi ya wale ambao ni wahusika uh, wale katika uongozi pia vile vile wana double up kama uh, mawakala yani agents kununua na kuuza wachezaji kwa hiyo hapa tena kuna kosekana uh, ule ushirikiano mkuu lakini inawezekana kama Mount Kenya imetoka pale chini imerudi juu ya Lepers Lepers ni, 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 ni timu kubwa ina historia ndefu kama Yanga hii unaiona vijana wa Jangwani Simba Tasca kwa hiyo uwezo upo wanaweza toka iwapo watamaisha lakini wakati wa dirisha ndogo imekaribia ni mwezi wa tatu watafute baadhi ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa na hususan katika idara ya kati wachezaji ambao wanaweza kawe na mpira kufanya ugavi na wale wa maliziaji kwa maana strikers wenye uwezo wa kutafuta kiu na uchu ya kufunga magoli kama wanavyofanya Tuisenge kama wanavyofanya Duka Buya na kadhalika yote anawezekana anawezekana mia hapa nataka tuiache kabisa lilokuwa kandanda Kenya tukusi ligi ya supa. Ligi ya supa hapa Ken Kinyata anaweza akarejea ligini? Ah, amekauia kule chini kwa muda manaka alikuepo katika ligi kuu taifa ah, baada ya kusua sua kisha baada ya kapigwa teke alikosa nidhamu ya kutunza wachezaji kikamilifu. Nitasema pasi na kupepesa macho wala kutikisa masikio. Mazoea ya kusajili wachezaji na kisha baada ya muda mfupi anawatimua analeta wengine. Ni biashara ambayo ha, haiendani unaelewa. Kuwa na consistency Yaani hata ukiondoa mchezaji toa labda mmoja ama wawili lakini kikosi kiwe ni kile kile na kikosi kiwe ni cha kiushindani ndio sababu wakati huu labda ameona mwanga na kwa namna jinsi hali ilivyo kwa sasa anajitahidi kadri uwezo wake kushindana na wazito ambao pia vile vile tangu mzungu aje na kumwaga mpunga ina maana kwamba wanaenda vizuri tu kwa hiyo ni ushindani ambao pia vile tunashuhudia katika ligi pana hapa nchini kwa maana NSL na nafurahia kwa namna jinsi pia na ushindani mashabiki wanajitokeza hata kama eh, Shaban FC eh, wanajituma kweli kweli walianza kusuasua na tena kwa sasa naanza kuona wakikwea ni vizuri mambo kama atendeke yule atakayeweza kuwajibika pakubwa atakuwa narudi ama naingia katika ligi kuu taifa lakini kwa jumla ukiangalia ushindani ni mkubwa sana katika ligi ya Super haso kilinganisha na ligi ya Kandanda ya Kenya KPL au ushindani ni kote kote inategemea muda wako mwingi unaweka upande gani. 
ndio ushindani mimi natazama ligi zote ligi ya NSL na hususan unapokuwa kule Kitika unapokuwa hapa mjini Nairobi maeneo ya Camp Toyoyo mm -hmm. na shuhudia hizi timu Kawangware wanavyopambana e, police wanavyopambana e, Green Commandos ambao kwa sasa kusema la kweli hali si hali lakini baada ya kuingizwa kwa kocha uh, Serenge nadhani anajitahidi kabisa kwa hiyo ni ushindani mkubwa na kila mmoja anatafuta kupanda juu hii ni soko kubwa mm -hmm. unapojitahidi kadri zako kama mchezaji unajiuza na unapojiuza inamaanisha kwamba labda pengine timu fulani katika ligi kuu taifa itakuita unapoitwa basi una platform kubwa sana kutafuta pia vile lishe bora nje ya nchi unaona mm -hmm. atazama kikosi cha timu ya taifa Arambe Stars kwa sasa wengi wa wachezaji wametoka nje kwa hiyo ni fursa kipekee jitume kule chini na wale ambao kwa hapa KPL pia vile vile ligi kuu taifa wajitume maana mm -hmm. Mashina. Cheche mwenye amesema katika uh, kwenye maujiano kwenye kambi ya timu ya taifa Rambe Stars. Kweli. Mwalimu atakuona tu. Talanta uh, haina rigging. Talanta inaonekana ni kama mbio eh. Mm -hmm. Riadha juzi umekuwa kule Nandi ama Eldoret. Mm -hmm. Riadha unaonekana. Ukiwa na kipaji kitaonekana tu ni kama kahata. <laughs> Unafika uwanjani kufurahia kwa namna anavyovuruga, eh? Kweli. Anavyofanya mambo yake. Mm -hmm. Na ndivyo hali ilivyo ndivyo hali ilivyo kumbuka dirisha dogo na usajili na uhamisho katika ligi kuu ya Kandanda Kenya msimu wa 2018 2019 linafunguliwa rasmi Jumatatu ya tarehe 11 mwezi huu wa Machi na litafungwa rasmi milango yake itabanwa FA Cup Jumatatu ya Aprili tarehe nane. Kwa hiyo dirisha hilo linafunguliwa rasmi tuone nani ataenda kukisuka upya kikosi kwa faida ya kumaliza msimu huu akiwa katika ubora wake na kutimiza hata malengo aliyoweka akifungua ligi. Na sasa sasa nibadilishe dira kwa mara nyingine niweke gia ya kwenda kumtafuta rais wa shirikisho la mpira miguu hapa Kenya Nick Mwendwa nimemtafuta mapema asubuhi na mwanzo nimemuuliza tu kwamba kiujumla amepokea jamii na Mohamed kuwa waziri wa michezo akiwa ni mwana mke wa kwanza na dhani kwa waziri wa michezo hapa Kenya. Tunamkaribisha katika youth na sports kwa sababu pale ndio kuna action. Eh, wajua hizi wizara zingine mambo ni tofauti. Hapa ni mbio teketeke na mambo yahitaji kusonga. Haijasonga mbeleni vile tungetaka sasa tunatarajia ata tusaidie tuke mkono tukane mkono tufanye kitu. Kwa mbeka mingi kumakuwa kumba serikali kama haichukuli wizara michezo kama ikiwa na uzito mkubwa. Asa weki mauni yako utasemaji? Haa ni ngumu kuisema kwa sababu nime, nime, nime eleza kwa mba hata ukipewa hiyo wizara Joshua. Na ukose kupewa bajeti ili inayofaa. Na support ili inayofaa. Ujua sport sasa inaitaji bajeti. Vile education inaitaji bajeti. Vile defense na itaji budget ndiyo sempi ya vile youth wa itaji budget ndiyo wawe na viwanja, ndiyo wacheze mechi, ndiyo wende afuko, ndiyo wafanya nini kazi nyingi. Ni washinde dhahabu. Lazima uweke pesa kwa sababu sasa maisha wajua vile imekuwa sasa imegeuka. So, kama tunataka youth wetu wafanya kazi na washikilio na hizo kazi katika sport. Lazima budget iwepo. Shinde imekuwa ya kwanza kubwa na hiyo wizara ni budget. Budget wakati wote iko chini. Sasa ukienda pale na budget milioni 200 1400 inakuwa shida. Kuna ile sala kwamba umekuwa na malalamiko kwamba kuna watu ambao wako katika ulimwengu kama wa sporti kama wewe umekuwa rais FKF kuna yule amekuwa katika riadha kuna yule amekuwa katika raga lakini awapewe kama wizara hii waendesha kama waziri mkuu. Mimi sioni kwamba ni muhimu kufanya hivyo. Mimi naona kwamba kama football inahitaji watu kama sisi wanaoelewa football kuiendesha hiyo football kwa sababu ina mambo yake ina mambo yake ya, ya kutengeza vilabu na ma license na hivi vitu zote naongea nayo kila siku ina mambo yao yake lakini kuna watu wanaelewa government na vile inafanya kazi wanaelewa budget za government wanaelewa policy ya government wanaelewa hayo mambo yote wanaweza kutusaidia na kutuonyesha government kwa sababu inafanya kazi hivi wakisha provide policy na budget sasa nikwambie minister sio hata lazima akanyage kiwanja si lazima hao yamekaa pale kwa stadium kwa na mechi. Kwa sababu swimming wanamhitaji. Kabadi wanamhitaji. Eh tennis wanamhitaji. Si lazima ajue hizo sport zote. Lakini akiwa manager mzuri na aelewe kwamba haya mambo ya kuna uzito mgani kwa vijana wetu. 
na aende kwa rais aseme haya mambo mimi nayataka hivi na rais amsaidie vile amefanya na sports fund na, na waziri wa, wa fedha aelewe kwamba haya mambo ni mazito kama ya education ni mazito kama ya defense labda ni mazito zaidi kwa sababu ni maisha ya watu directly na wamsaidie hahitaji kujua mambo ya football kusema tarisha timu ya taifa Kandanda Harambe Stars kwenda kule Ghana mechi yao ya mwisho kundi fa tayari wamekwenda kombe la mataifa Afrika matarisha akoje tumeshapanga mikakati kila kitu umeona tumetoa list ya wachezaji si tu ya Afcon lakini pia ya Olympics umeona tumeongelea mambo ya chan tayari ambadilisha date sasa chan itakuwa after Afcon kwa hivyo tucheze qualify ya chan before Afcon so sasa tuna Olympics Sudan tuna Cup of Nations Ghana in the window ile inakuja tushaangalia mambo ya hoteli mikakati kwa saa tunangoja tu wizara kaberia na sports fund wafanye mambo yao pesa zikija next week aya basi mikakati ipo vile vinapochelewa ndio mambo yanakwenda ikifanya nini ikiharibika jana wametupatia miezi mbili za coach wamatulipa na mimi nimepata jana ndio ujue mambo ni ngumu mimi na mimi mimi natuma nauliza miezi tatu na mimi nikilipo jana kocha namlipa jana. Kwa hiyo mimi jana mpokea mshahara wake. Mm, amepokea mshahara wake wa miezi mbili jana. Bakia miezi ngapi? Mbili. Januari na Februari hajalipo. So mimi na nakuletea vile hapo. Na hiyo ndio kazi Kenya wamenipatia. Mimi nikipewa ya coach sina budi. Sasa hivyo 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 vile imekuja nampa. Jana imekuja hivyo nikampa hivyo. Kwa sababu hivyo ndio tunataka. Kama tunajua sisi ni wa right kuliko government. Kwa hivyo sisi haraka kwa kambi ya Ufaransa labda michano rafiki mpanga mbili mbili ama tatu tumeshapata moja tayari uh, kutoka hapo tutajua ya pili tunaangalia so ataangalia vile timu iko kama iko sawa mbili kama anaona kitu ya tatu kwa hivyo tumeshapanga tayari tumeshaongea nao tumesha sign kandarasi na timu moja tunangoja lakini hawataki tuseme kwa sababu timu kubwa sana inaanza mashida tukusia ligi ya kandanda kina dada inaanza leo jumamosi hasa msimu huu tarajie ni kikubwa kazi ngumu ya kujenga tena Sizoni nzuri wacheze. Tupate wasichana wazuri katika anda 20. Lakini muhimu ni Women Premier League na Division 1 icheze kila weekend. Mechi vilabu viwe. Tutengeze because kumbuka tunataka kabla ya miaka 5 uishe pia tuwe na anda 13. Center of Excellence ya wasichana. Sasa Afrika tutaka kuwa namba 1 sisi katika Afrika hari FIFA ishawaaminia sisi imetuamini kwa hivyo sasa tufunge tufunge Nigeria tufunge Ghana ah tuwe namba 1 lakini nampenda <laughs> kauli yake huyo rais wa shirikisho la mpira miguu hapa Kenya bwana Nick Mwendo amefanya mambo makuu katika shirikisho hili tangu kushika hatamu lakini nataka tumalizie malizie tu katika ulimwengu wa kandanda kona ya kandanda iko vizuri <laughs> Yesho makoro mwana sport tunafanikisha hapa na bonga boli hasa kuna ile tukio lilitokea katika uwanja kwa uwanja gani walikuwa nyumbani uwanja Wembley hapo walikuwa nakipiga Chelsea dhidi ya Manchester City finale ya kombe la karabao hapa alikataa kuondoka uwanjani akiambiwa kwamba toka pisha mwanzako kwa faida kudaka mikwaju na matuta penalty kepa arizabalaga alikataa kutii amri ya kochi wake Sari were tukio kama hili lishaitokea alimetokea nchini Ufaransa alimetokea Uingereza alimetokea <coughs> Italia tena wachezaji wakubwa kiambali hapa Kenya pia vile vile <laughs> katika ligi kuu na <laughs> nchini Tanzania nimeshuhudia kwa hiyo ni matukio ambayo huwa yanatendeka yategemea pia vile vile mchezaji anayofikia ama utaweza kuona mchezaji anatolewa na anatoka moja kwa moja naingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo kwa hasira anapiga matuta usoni na moja kwa moja hata msalimu mwalimu ama yeyote pale ni moja kwa moja kwa hiyo ni matukio ya kawaida yeye mwenyewe alionekana kama alijiamini kupita kiasi lakini alifaa alisahau kwamba mwalimu ndiye meneja wa timu na najua ubora wa mchezaji na uwezo wa mchezaji kwa hiyo pale alipofika akijua kwamba tutakwenda katika changamoto ya penalti na hapa labda pengine yule ambaye angenifaa zaidi ni huyu kipa nambari mbili lakini yule ambaye uh, kepa aliona ni kwamba amefanya shughuli babu kubwa takriban dakika tisini amenyumbuka ametoka kwa mahesabu amesimama wima katika harakati za kupanga safi ya ulinzi na akajiamini aka kupita kiasi kwamba labda pengine katika changamoto ya penalti ataokoa timu lakini mwisho akatepeta niseme alikosa nidhamu na unaona si ajabu amepigwa faini ya takriban wiki moja mshahara wake kwa hiyo sio jambo nzuri inaweza mchongea hata katika e, kutopewa nafasi katika timu ya taifa ya Uhispania
Yaani ningependa nitoe shukran kwa heshima kubwa bonga bola kufanikisha Kandanda kona hii ya Kandanda hapa ndani ya Top Sport. Nadhani yasha kwa maskani au sio? Ah ni nyumbani. Unaambia nyumbani <laughs> nyumbani hata kama ni pango ni nyumbani. Siku nyingine tufanikishe. Majali wa. Mm. Ilo tukio la Kepa ndilo linatufanikishia sehemu ya kwenda kutema mate na hata kupata kopo.